ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் நீங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அண்மையில நம்மளுடைய பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்து இருபது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை வந்து மக்களுக்கு வந்து அர்ப்பணித்திருக்கிறார் அதுல வந்து என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு யார் யாருக்கு எப்படி எப்படி பயன்பட போகுது அப்படிங்கிறத அஞ்சு நாளா அந்த திட்டங்களை மொத்தமா வந்து விவரிச்சிருக்காங்க அதுல முதல் நாள் சொன்ன திட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பகுதியில் பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் பேக்கேஜ் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடி வந்து நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க அதுல இருந்து எடுத்து எதுக்கு பயன்படுத்திருக்காங்க முதல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படி இருக்காங்க இல்லையா அரசாங்கத்துல நிறைய வந்து ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க நர்சஸ் இருக்காங்க இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல சோ அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தனியாக தனிநபர் ஒருவருக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை இந்த அரசாங்கம் செய்து கொடுத்திருக்கிறது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரேஷன்ல அரிசி கோதுமை பருப்பு எண்ணெய் இது போன்ற வகைகள் வந்து இலவசமாக மூன்று மாதங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது இது வந்து மத்திய அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய திட்டம் இதன் மூலமாக எண்பது கோடி பேர் பயனடைகிறார்கள் அப்படின்னு அந்த அந்த திட்டத்தின் மூலமா அவர்கள் வந்து வெளியே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜன்தான் திட்டம் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து எத்தனை பேர் வங்கி கணக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற லிஸ்ட் எடுத்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண் வங்கி கணக்கு யாரெல்லாம் வச்சிருக்காங்களோ பெண்கள் பேர்ல தொடங்கப்பட்ட கணக்கு எத்தனை இருக்கோ அதுல மூன்று மாதங்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் போடப்படும் அப்படின்னு பண்ணிருக்காங்க இது வந்து ஐநூறு ரூபா ஒரு பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறோம் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் பயன்பட்டு போட்டோம் இல்லையா சோ அதனால அந்த ஐநூறு ரூபா வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது பெரிய விஷயம் தான் எனக்கு கிட்டத்தட்ட அது இருபது கோடி பெண்களுக்கு அது போய் சேர போகிறது மூன்று மாதங்களுக்கு மாதத்துக்கு ஐநூறு ரூபாய் வீதம் மத்திய அரசாங்கத்தில இருந்து அவங்க வங்கி கணக்குக்கு நேரடியாக செலுத்த போறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இலவச கேஸ் சிலிண்டர் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா வந்து எட்டு கோடி மக்கள் இந்த மூலமா வந்து பயனடை போறாங்க இலவச கேஸ் சிலிண்டர் அந்த வங்கி கணக்குல அவங்களுடைய சம்பாத்தியம் ஊதியம் இதெல்லாம் பார்த்து அவங்க லிஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த எட்டு கோடி பேருக்கு கேஸ் சிலிண்டர் இலவசமாக வழங்கப்படும் மூன்று மாதங்களுக்கு அப்புறம் எம்என் ரேகா எம்என் ரேகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் சம்பளம் இருந்தது ஒரு நாளைக்கு அதை இருநூத்தி இரண்டு ரூபாயாக உயர்த்தி இருக்கிறது இந்த மத்திய அரசாங்கம் இதனால் பதிமூணு புள்ளி ஆறு ரெண்டு கோடி குடும்பங்கள் வந்து பயனடையும் அப்படின்னு அந்த திட்டத்திலேயே விவரிச்சிருக்காங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்கிரேஷியா அதாவது ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் வந்து யாருக்கெல்லாம் போட போறாங்க அப்படின்னா இந்த புவர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் புவர் விடோஸ் அதுக்கப்புறம் புவர் திவ்யாங்க அப்படின்னா திவ்யாங்க யாரு அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகளா இருக்க முடியாது அந்த திட்டத்துக்கு கீழே யாரெல்லாம் வந்து பதிவு பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க அத்தனை பேருக்கும் மூணு மாசத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் போட போறாங்க அதோடைய மதிப்பு மொத்தமா மூணு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வரப்போகுது இதனால் பயனாளர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு கோடி பேர் தான் சொன்ன மூணு கோடி பேர் இது மூலமாக பயனடைய இருக்கிறார்கள் இது இது சோஃபார் பாத்தீங்கன்னா இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபுல்லா நான் படிச்சதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி போர் சி பண்ணி தான் இதை பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது பி எம் கிசான்ல ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தர வேண்டிய ஏற்கனவே அரசாங்கம் சொல்லியிருந்ததுதான் அதை வந்து இப்ப முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஐநூறு ரூபா வந்து மாசத்துக்கு தரதா வந்து அரசாங்கம் சொல்லியிருந்தது அதை வந்து இப்ப வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட கோடி விவசாயிகளுக்கு அந்த பணம் போய் சேர்ந்திருக்கிறது இது வந்து தனியா தான் இவங்க சொல்லியிருக்கணும் ஏன் அதோட மிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல ஏன்னா தனியா இதுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இருபது லட்சம் கோடி வந்து தனியா வந்து இந்த எக்கனாமி பில்டப் பண்றது தான் இருக்கு ஏன்னா அதெல்லாம் முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணதா பட் இருந்தாலும் அது எங்களை சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பர்சன்ட் வந்து எம்ப்ளாயி வந்து இந்த பிஎஃப்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க டுவெல் பர்சன்ட் வந்து டைரக்டா எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி வந்து ஒரு ஒரு இபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் சேருது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனியில நைன்டி பர்சன்ட் எம்ப்ளாயிஸோட சம்பளம் பதினைஞ்சாயிரத்துக்கும் கீழே இருக்கு அப்படின்னா அவங்க இந்த கம்பெனி வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் பிடிக்க தேவையில்லை அவங்களும் தர தேவையில்லை ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே மூணு மாசத்துக்கு செலுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மூலமா வந்து அந்த எம்ப்ளாயிஸுக்கு வந்து நிறைய அமௌண்ட் வந்து கிடைக்கும் கையில வந்து லிக்விடேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இபிஎஃப் வித் ட்ராயல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இப்ப எளிமைப்படுத்திருக்காங்க உடனே உடனே யாரெல்லாம் இபிஎஃப் இருக்கக்கூடிய லோன் அப்ளை பண்றாங்களோ அதை வந்து உடனே உடனே அப்ரூவ் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து செவன்டி வந்து மூணு மாசத்துக்
நீங்க லோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு செக்யூரிட்டி கேட்பாங்க செக்யூரிட்டி இல்லாம உங்களுக்கு வந்து லோன் வழங்கக்கூடிய திட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லெண்டிங் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் இருக்கு இல்லையா அதாவது உமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் அதுக்கு வந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் தான் தரலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதோடைய அளவை வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபது லட்சமாக உயர்த்தி சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல திட்டம் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதை வந்து ஏதாவது எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்றதுக்கோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாஸ்க் எல்லாம் தைக்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாஸ்க் தைக்கிறாங்க கிளவுஸ் தைக்கிறாங்க காட்டன் எல்லாமே பண்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு மிஷின் வாங்குறதுக்கு இல்ல வேற ஏதாவது சில ஒரு மேன் பவர் ஹையர் பண்றதுக்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா பணம் தேவைப்படும் அதுக்கு வந்து இவங்க லோன் வாங்கிக்கலாம் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ல அதோட ஆல்ரெடி அதோட பர்சன்டேஜ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி பட் அதோட சீலிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ் அப்படின்றாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஆர்பிஐ ஓட கிரெடிட் பாலிசி வந்து மெக்கானிசம் ஒண்ணு இருக்கு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மாநில அரசுகளுக்கு பண தட்டுப்பாடு ஏற்படும் பொழுது அவங்க வந்து லிக்விடேஷனுக்கு சில கேஷ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதோடைய அந்த அந்த திட்டம் இருக்குல்ல அதோட சீலிங்க பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட்ல வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ மாநில அரசுகள் டைரக்டா வந்து பண தட்டுப்பாடு ஏற்படும் பொழுது கடன்கள் ஆர்பிஐல இருந்து வாங்கிக்கலாம் அதோடைய சீலிங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா மாநில அரசாங்களுக்கு தேவை வந்து For example, மக்களுக்கும் அது பயன்படும் வருமான வழி செலுத்துறதுக்கான தேதி வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஜூன் முப்பது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்றதுக்கும் ஜூன் மாசம் வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் பேங்கிங் தரப்பில் வேற என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏடிஎம் கார்டில் இத்தனை முறைக்கு மேல் பயன்படுத்தினால் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு சார்ஜஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் அப்புறம் வேற ஏதாவது பேங்க்ல போய் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கான சார்ஜஸ் இதெல்லாம் நிறைய வந்துட்டு இருந்தது ஸோ இது எல்லாமே இப்போ எடுத்துட்டாங்க எத்தனை முறைனாலும் ஏடிஎம்ல பணம் எடுத்துக்கலாம் எந்த பேங்க் ஏடிஎம்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா ஆர்பிஐ தரப்புல இருந்து ஒரு பாலிசி ஒவ்வொரு பேங்கும் கொடுத்திருப்பாங்க அதாவது உங்களுக்கு இத்தனை கஸ்டமர் இருக்காங்களா நைன்டி குரோர்ஸ் வந்து உங்களுடைய பேர்ல சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து டெபாசிட் இருக்கணும் இல்லைன்னா உங்க கையில அது கேஷ்லயாவது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதான் இந்த கேஷ் ரிசர்வ் பாலிசி அதாவது இவ்வளவு கஸ்டமர் இருந்தா இவ்வளவு கேஷ் அவுண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட பாலிசி அதோடைய பெர்சன்டேஜ் வந்து கம்மி பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதனால அவ்வளவு கேஷ் அவங்க வச்சுக்க தேவையில்லை அது கஸ்டமருக்கே ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் அப்படி இருக்கும்போது லிக்விடேஷன் அதிகமாகும் இதனால பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடிகள் வந்து மக்கள் கையில புணக்கல புழக்கத்துக்கு வரும் அப்படின்னு நம்மளுடைய அமைச்சர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு இதுதான் பாத்தீங்கன்னா பொற்காலமா இருக்க போது மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் தான் எம்எஸ்எம்இ இதுல வந்து யாரெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ இதான் ரைட் டைம் அவங்க வந்து அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு அதிகமாக க்ரோத் பிளான்ஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் பிளான்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு இதான் ரைட் டைம் ஏன்னா அவங்களுக்கு தரக்கூடிய லோன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைச்சிருக்காங்க லோன் அலாட்மெண்டே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அதிகமா பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா டுவெல் பர்சென்ட் ஆக்கியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி டு சிக்ஸ்டின் பர்சன்ட் வரைக்கும் இருந்தது அவங்களுக்கு தரக்கூடிய லோன் பர்சன்டேஜ் இப்போ அதை குறைச்சிருக்காங்க ஸோ டெஃபினேஷனே பேசிக் டெஃபினேஷன் ஆஃப் வந்து மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க இப்போ பாருங்க இப்போ உங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாருங்க மைக்ரோ அப்படிங்கிறதுல என்டர்பிரைஸ் மேனுபேக்சரிங் என்டர்பிரைஸ் இருந்தாங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் அவங்க மைக்ரோ சர்வீஸ் என்டர்பிரைஸ் இருந்தா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப் டு டென் லேக்ஸ் அப்படியே முறையே வந்து ஸ்மால்ல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப் டு ஃபைவ் க்ரோ இருந்தா அவங்க வந்து மேனுபேக்சரிங் என்டர்பிரைசஸ்க்கு அவங்க ஸ்மால் சர்வீஸ் என்டர்பிரைசஸ்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப் டு டூ க்ரோர் அதே மாதிரி மீடியம்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மேனுபேக்சரிங் என்டர்பிரைசஸ் அப் டு டென் க்ரோர் இதுல வந்து சர்வீஸ் என்டர்பிரைசஸ்க்கு அப் டு ஃபைவ் க்ரோ வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டையும் வந்து மேனுபேக்சரிங் என்டர்பிரைசஸ் சர்வீஸ் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு பிரிக்காம ரெண்டும் ஒரே மேனுபேக்சரிங் என்டர்பிரைஸாக இருந்தாலும் சரி சர்வீஸ் என்டர்பிரைஸாக இருந்தாலும் சரி அது என்ன அப்படின்னா மைக்ரோ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கோடி இருபத்தஞ்சு லட்சமாக இருந்ததை ஒரு கோடி வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்து உங்
நீங்க இந்த லோன் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் இந்த மீடியம்ல நீங்களும் வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அழகா வந்து இந்த திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க இதுல பல கம்பெனிஸ் வந்து பயனடைய போகுது பல கம்பெனிஸ் சொன்ன முதலாளிகள் தான் பயனடைய போறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அந்த கம்பெனிஸ்ல வேலை செய்யக்கூடிய அத்தனை சாதாரண நடுத்தர மக்களும் பயனடைய போறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி உள்நாட்டு கம்பெனிகளை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக ஒரு திட்டம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுல அது என்ன அப்படின்னா இருநூறு கோடிகள் வரைக்கும் வரக்கூடிய அரசாங்க டெண்டர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்தியன் கம்பெனிஸ் மட்டுமே எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரைவு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டூ ஹண்ட்ரட் கோர்ஸ்ங்கிறது ஒரு நல்ல சீலிங் தான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்தியாவிலேயே பெரும் முதலாளிகள் தான் எடுத்து அதெல்லாம் பண்றாங்க ரிலையன்ஸ் மாதிரி டாடா மாதிரி இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் தான் எடுத்து பண்ண முடியும் அந்த ட்ரெண்டர் ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் அப்படின்னு பண்ணும்பொழுது அங்க வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய கம்பெனிஸோடைய போட்டிகள் குறையும் அதனால இந்தியன் கம்பெனிஸுக்கு ஈஸியா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அதனால இந்த இருநூறு கோடி சீலிங்க வந்து ஒன்லி ஃபார் இந்தியன் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பன்னெண்டு பர்சன்ட் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் வந்து பிடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னீங்களா இபிஎஃப்ல அது பேசிக் உங்களுடைய பேசிக் சம்பளம் எவ்வளவோ அதுல இருந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிஎஃப் டிடக்ஷன்ஸா வரும் இன்னொரு டுவெல் பர்சன்ட் வந்து எம்ப்ளாயர் போடணும் ஓகேவா ஆனா இந்த எம்ப்ளாயிஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க உங்க எம்ப்ளாயிஸ் டுவெல் பர்சன்ட் பிடிக்க வேண்டாம் டென் பர்சன்ட் பிடிச்சா போதும் அந்த ரெண்டு பர்சன்ட் அரசாங்கமே தந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ பிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு அப்டேட் அதாவது எந்த கம்பெனில தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் வந்து பதினஞ்சாயிரத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் அல்ல பதினஞ்சாயிரத்துக்கு கீழே சம்பளம் வாங்குறாங்களோ அவங்க பிஎஃப் கட்டவே தேவையில்லை அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டே போட்டுரும் ஆனா எல்லா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்க வந்து அந்த பணியாளர்களுக்கு பிடிக்கக்கூடிய பிஎஃப் தொகையில் பன்னெண்டு பர்சன்ட் தான் பிடிக்கணும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்ட் மட்டுமே நீங்க பிடிச்சா போதும் டூ பர்சன்ட் வந்து நாங்க கொடுத்துருவோம் சோ நீங்க டூ பர்சன்ட் அவங்க சம்பளத்துல பிடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ வந்து ஒரு டூ பர்சன்ட் லிக்விடேஷன் வந்து அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எல்லாம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதனால பயனாளர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து இது மூலமா வந்து பயனடைய போடுது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு மாசத்துக்கு இந்த டூ பர்சன்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தந்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால வந்து நாலு புள்ளி மூணு கோடி எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இதனால வந்து பயனடைய இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க தரவுகள் சொல்லுது இந்த டிஸ்காம் அப்படின்றாங்க டிஸ்காம்னா என்ன அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் பவர் செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்ல வேலை செய்யக்கூடிய கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய கான்ட்ராக்ட் வந்து ஆறு மாசத்துக்கு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மார்ச் மாசம் எண்ட் ஆயிடுச்சு அவங்கள ஊருக்கும் போக முடியாது நடுவில் எங்கேயும் போய் ஸ்டாண்டர்ட் ஆக முடியாது அதனாலங்கிறதுக்காக சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து இந்த இந்த கான்ட்ராக்டுக்கான லேபர்ஸ்க்கான கான்ட்ராக்ட் நீங்க <laughs> அது வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு நிறைய அமௌண்ட் இப்ப திரும்ப வரும் அதனால அந்த எம்ப்ளாயிஸுக்கு வந்து அது மூலமா அவங்க வந்து நிறைய பயன் அவங்களோட சேலரி ஹைக் எல்லாமே வந்து இந்த நேரத்தில் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும் அதனால தான் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்புறம் ரேரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலாரிட்டி அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் உங்களுக்கு நல்ல வீடு கட்டித்தரேன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஏமாத்தி விட்டுருவாங்க மக்களை ஆனா இந்த ரேரால போய் ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு 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 பில்டிங் கட்டுறதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கும் இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர் பண்ற மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு அத்தாரிட்டி அவங்க வந்து அந்த மக்களுக்கு சரியான தரமான ஒரு கட்டிடம் வந்து கட்டி தராங்களா இவங்க இல்லை ஏமாத்திடாங்களா அப்படின்னு ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி கிரியேட் பண்றதுக்காக ஒரு நேர்மை தன்மையை மக்களிடத்துல வர வேண்டும்ங்கிறதுக்காக இது வந்து அமைக்கப்பட்ட ஒரு அத்தாரிட்டி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த ரெகுலேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த அபார்ட்மெண்ட் கட்டி மக்கள்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு இத்தனை நாள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா சோ அந்த நாளை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மூணு மாசம் நான் கட்டி தந்துறேன் அப்படின்னு அரசாங்கத்தை சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மாசமாகவோ அது அஞ
நான் பேங்கிங் செக்டார்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிஎம் கிசான் திட்டம் கரீப் கல்யாண் திட்டம் இப்படின்னு பல திட்டங்களை இணைத்து இது வந்து நிறைய முதல் நாள்லேயே இவ்வளவு திட்டம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இருபது லட்சம் கோடி அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயமா நம்மளோட ஜிடிபி ல பத்து பர்சன்ட் அப்படின்னு அதுலயே பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப இருபது லட்சம் கோடி ரொம்ப பெரிய பிகர் எத்தனை பேருக்கும் வந்து பெனிபிஷரி போய் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் அந்த திட்டம் வந்து பயனுள்ள திட்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு சந்தேகமே கிடையாது ஆனா இது வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணது முதல் நாள் திட்டத்துல அத்தனைமே திருப்திகரமா தான் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லும் சோ அடுத்தடுத்த வீடியோல அடுத்தடுத்த நாட்களை பற்றி முழுதாக பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்